அன்பு நண்பர்களே அனைவருக்கும் அன்னை சமையல் உமாவின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு அன்னை சமையலில் பார்க்க போகிறது சப்பாத்தி பூரிக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் சன்னா குருமா இது சப்பாத்தி பூரிக்கு மட்டும் இல்லை இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க சன்னா குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் கொண்டக்கல்லை எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு குக்கரில் போட்டுக்கலாங்க தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சம் உப்பு இப்போ மூடி போட்டு குக்கர்லேருந்து ஏழு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ கொண்டக்கல்லை நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ இதை எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் முதல்ல ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பிரியாணி அதை அடுத்தது கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் பழுத்து ஒரு தக்காளியை மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க கொண்டக்கல்லை வேக வைக்கும் போதே பாதி உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இப்போ பாதி உப்பு தான் நான் சேர்க்குறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள் ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க நான் காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேங்க நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ வேக வச்ச கொண்டக்கல்லே இதில் சேர்த்துக்கலாங்க கொண்டக்கல்லையை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கட்டுங்க அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலா அரைக்க தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டீஸ்பூன் கசக்கசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு கொண்டக்கல்லை வேக வச்சது நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க துருண தேங்காய் கால் கப் சன்னா குருமா செய்யும் போது வேக வச்ச கொண்டக்கடலையும் தேங்காய் கூட போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க அதே மாதிரி குருமாவும் திக்காக இருக்கும் இப்போ அது எல்லாத்தையும் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ சன்னா சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேங்காய் சேர்த்துட்ட பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஸ்லோலே இருக்கட்டும் குருமா பாருங்கள் நல்லா திக்காகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சை சார் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இப்போ கொண்டக்கடலை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சுவையான சன்னா குருமா ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கே பிடிக்கும் ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் அன்னை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ